ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ഇറക്കണം ജയനഗർക്കൂടി <laughs> 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 വല്ലാത്ത തണുപ്പല്ലേ അമ്മ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു കേശവൻകുട്ടിയോട് പറയണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ എഴുതിട്ടുണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു മറന്നുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അയാൾക്കൊക്കെ ഇപ്പ എവിടാ സമയം വലിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ കള്ളവണ്ടി കയറി വന്ന അശരിച്ചിറക്കിന്റെ രൂപ പിന്നെ ലക്ഷ്മിയേറ്റത് എന്നോട് പറയും നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആർക്കും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ വണ്ടി കയറ്റിയതും അല്ലേ പിന്നെ ഈ പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രീ ഡിഗ്രിയും ടൈപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കേശവൻകുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നാട്ടിൽ അമ്മയുടെ പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും അയക്കാൻ അതെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു മിക്കവാറും ഹോട്ടലിലായിരിക്കും പണി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മ അറിയിക്കില്ല ആരാന്റെ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകിയാണ് മകൻ പണം അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പണം അമ്മ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയില്ല മാത്രമല്ല പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ ഇരുട്ടിപ്പോയിരുന്ന് അമ്മ കരുകയും ചെയ്യും നാട്ടിൽ തന്നെ വലതും ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ ജോലി ട്രൈ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ ബോംബെയിൽ കുറെ നാൾ പോയി കിടന്നു ഈ വേഷവും പരിഷ്കാരവും ഒക്കെ ഉള്ളു വലിയ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞുമില്ല നിങ്ങളുടെ പേരിട്ട് ചോദിച്ചുമില്ല എന്റെ പേര് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി പട്ടാമ്പിയ രാജ്യം എന്താ പേര് ഞാൻ നന്ദ 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 നന്ദൻ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇടുന്ന പേരാ നിങ്ങൾ മലയാളിയല്ലേ ജന്മം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലാരില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ കേരളം കണ്ടിട്ടേയില്ല എന്താ ഇപ്പോ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് മറ്റു ജോലി ഒന്ന് ശരിയല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കൂ ഞാൻ കൂടി ശ്രമിക്കാം വലിയ ഉപകാരം ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തു കേട്ടോ അയാളവിടെ 
ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಹಕಿ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ಪಿನ್ನೆ ಓರ್ತಪ್ಪಳ ಇನಿಪೋ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬಸವ ಗುಡಿಯವರು ಪೋಯಿಟ್ ಅಂದಿರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲಾಚಾಲ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂಗಡ ವೀಟಿ ಕಡನಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಾವಿಲೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಎನಿಕಿ ಪೋ ಮನ್ಸ್ಲೈ ನಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಡ್ತದ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಸಾರಿ ಇನಿ ನಾ ಉಳಿಕಿನಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಡ್ತದ ಎಂದಿನ ಆರಾ ನಂಗಳ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆನ ನೀಲ್ ಕಮಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯோட ಸ್ಟಾಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೇರಿ ರೆಕುಬದಿ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆನ ಎಂಡ್ ಮನಸು ಅಂಗನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ತವಣ ಅದಿನ್ನ ಕಾಪೀಸ್ ನೇರಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. പിന്നെ ನೀವು ಎಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇಯೋ ಅಂತ അറിയാತೋಂಡಾ ಡೋರಿ ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯೋಕಿನು. ಬರ್ಟೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಬಾರಿ. ಬಸವ ಗುಡಿ ಒಂದು ಪೋಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಆಳು ಬಯಂಗರ ಕಟ್ಟಿಯಾನಲ್ಲೋ. ಆ ಆರಂ ವೇಣು ಪೋ ವಾಚಗತ್ತಲ್ಲ. ಅತ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ಅವಚ್ಚ ಕಾಚನದು. ಎಂದಾಯಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಿಕನ. ಆಳು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ನದ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಾಳೆ ಅಳು ಬಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಲೋ ಇತ್ರೇಕ ಕಳ್ಳತ್ರಂ ಗಾಣಿಕಿನ ಒರತನ್ ಅದನ್ನ ಮಡಿಕಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಡೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಕಂಡ ಇನ್ನೇ ಎನ್ನ ಪರ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕೊಡ್ಕು ನೋಕ ಅವನ್ ಆಫೀಸಲ್ ಚೆನ್ನ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇಂದ ನೇಟಿವ್ ತಿರಿಚು ವಾಂಗನ ನಲ್ಲದು ಅದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಕನಡತೋಳಂ ಕಾಲಂ ಪೇಡಿಕನ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗಾ ನೀಲ್ ಕಮಲ್ ಅದಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ ದ ಪೇರ ಹಲೋ ನೀಲ್ ಕಮಲ್ May I know who's on the line? Yes. Sir, there's a call for you. Can I help you? I'd like to meet Mr. Raghupati. You mean a photographer? Yes. Please sit, I'll call him. Thank you. There's a visitor for you, sir. Hello. ഏജൻസിയിലും <laughs> Excuse me. Can you help me? It's okay. Thank you. Sorry for the trouble. Hello? 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 You cheat! Don't tell me about this. Look. I'm going to complain about the police. 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 മനോഹരമായ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് കോപം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞാലും അത് പെശകാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ഇല്ല ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കലാകാരനായി പോയത് എന്റെ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റിനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പേര് മോഹൻ തരകൻ Saragans Construction, City Lane No. 1. Nagarath in the Pudhiyam Muham Pani in the world. Nyangal Aana. Nyangal means, Nyanum and the staff. Pudhiyam Kallam. Alla, Urivaad Padaya Satyam. Vishwasa Avila and Nani Kariya? Endu Kundha Ayala. Eni kya photos ni negatives vena. Tara allo. Pacha innu nala eke nyam alaadhe bisi aana. Bisi aana varanya nandara vietle ke varayal. Buddhi mutta noan illya. Nyam varan nangad office likya. You are welcome. Nyan office number dara. ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടു ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നല്ലേ സഹിച്ചോളാം നമ്പർ തരൂ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഓ കാത്തി വളരെ അധികം ലക്ഷ്യ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ സംശയം മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്പം ബിസിയാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വിളിക്കുമല്ലോ പ്ലീസ് വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഷുവർ ആയിരുന്നു നീ വിളിച്ചപ്പോ അയാൾ തന്നെ എടുത്തത് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി സെക്രട്ടറിയോ മറ്റോ 
ഈവനിങ്ങിലെ താജിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു ആള് ഭയങ്കര ബിസിയാണത്ര എന്തോ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയം വിടുന്നില്ല നീ ആ നമ്പർ ഡയറക്ടറിയിൽ നോക്കിയോ നോക്കിയെന്നേ തരകൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ നമ്പർ അത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത നിന്റെ ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റിയാ ഇതിങ്ങനെ കയറി ഡെവലപ്പ് ആയ നല്ല സ്റ്റൈലും റൊമാൻസിന് വകയുണ്ട് ഏയ് ഇത് നന്ദയാ ഒരു എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ ആരാ എന്താന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അതുണ്ട് അത്രയും അത്രയും മാത്രം എന്തായാലും കച്ചി കൊള്ളാം നിന്നെ ശരിക്കും ഇട്ട് കറക്കില്ലേ റിസെപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചാലോ അതാ നല്ലത് ചിലപ്പോ ഏൽപ്പിച്ചു കാണും നീ ഇരിക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ എന്താ ഇവിടെ വെറുതെ ഒരാളെ കാണാൻ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളാണോ മിസ്റ്റർ തരകൻ മോഹൻ തരകൻ അയ്യോ അല്ല എന്റെ പേര് ഖൊമേനി എന്നാണ് അയാത്തുള്ള ഖൊമേനി കേട്ട് കാണും ആരാ നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഹെഡ് ചെയ്തു മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ആ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു തരകനാണോ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാള് അത് കള നമ്മുടെ കക്ഷി റൂമിലുണ്ട് ലൈൻ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു റൂമിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അതേനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അയാളെ വിശദമായ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മിസ്റ്റർ മോഹൻ തരകൻ മോഹൻ തരകൻ പ്ലീസ് ഹലോ ഹലോ അപ്പച്ചനാന്നോ ഞാനാ മോഹനാ അതെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാ അപ്പച്ചോ ബോംബ് സൂട്ടിയുടെ കൊടുത്തയക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് വന്നില്ലല്ലോ ആ ഇച്ചിരി ടൈറ്റാ എപ്പോ ലൂസ് ആകുന്നു അപ്പച്ചൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ വൈകാതെ ആണെങ്കിൽ എത്തിച്ചാ കാന്നേ ആ ഇതെന്നാ പറച്ചില്ല ആ വാക്കാന്നേ അമ്മച്ചിയുടെ കയറോട് കൊടുത്താട്ടെ ആ സുഖമാ അമ്മച്ചി താലി പേര് കഴിഞ്ഞു പോയോ എന്തോന്നാ വത്സമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതും പേരാ ആ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ പിന്നെ അളിയമാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ അയച്ചേക്കല്ലേ ആ പിന്നെ അപ്പച്ചനോട് ഓ കട്ടായി വല്ല മാർവാടിയായിട്ടുള്ള ഇടപാടാ നല്ലത് അപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാ കഞ്ചൂസാ ആ അപ്പ ഐസക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ അതിന് എന്നെ ഒന്നും പറയാൻ അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ ഐസക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഞാൻ നന്ദയാണ് വീട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ വേണ്ട ശബ്ദം മാറ്റി ഇനി എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ താഴെ റിസപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേതായി കൊച്ച് നിങ്ങൾ ആരാ ഏത് മുറിയാ വേണ്ടിയേ എന്നതാന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറ നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് താഴെ വരണം മിസ്റ്റർ ഹലോ 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 ആ വെച്ചോ ഇതെന്താ കേസ് കേട്ട നെഗറ്റീവോ എന്താ ആരാ വിളിച്ചേ ആ എന്താ ഐസൊക്കെ എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു പെൺകൊച്ച് വിളിച്ചേച്ച് ഏതാണ്ട് നെഗറ്റീവോ ആ നില്ലേ ഞാനത് പോയി നോക്കിയേച്ച് വരാം ഞാനാണ് മോഹൻ തിരകൻ സഹോദരിക്കാണോ എന്തോ നെഗറ്റീവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആളെ തെറ്റി അത് വല്യ സൗകര്യമാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ വാക്കുള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ടെൻഷൻ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാ കണ്ടിട്ട് വലിയ അസുഖമൊന്നും ഉണ്ട് തോന്നില്ല സോറി മാഡം ഇതൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നേരമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ രണ്ടു റോൾ നെഗറ്റീവാ ആര് തന്നു അത് അയാളുടെ പേരെനിക്കറിയില്ല പലരും പല പേരിലാണ് വിളിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇപ്പൊ സിറായിട്ട് ഒരു പേര് അല്ലേ ആ നിങ്ങളിത് വാങ്ങു എനിക്കൊരുപാട് ജോലി വേറെയുണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങളിത് ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ എന്നെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അയാളെ അയാൾക്ക് സിറ്റിയിലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ആളൊരു വിചിത്ര സ്വഭാവിയാണ് ഇത്ര എനിക്കറിയൂ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് അറിയും ആ കന്റോൺമെന്റ് റോഡിലുള്ള ഗംഗോത്രി അതാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ വരട്ടെ 
പോന്നോ ഇനി റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്ന ആളിന്റെ വായിനൂടെ വല്ലതും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു കഥാപാത്രം പിന്നെ അയാളെ തേടിപ്പോ ഇല്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അവിടെ അയാളുണ്ടാവും ഒരു തവണ കൂടി പ്ലീസ് ഞാൻ വരാം പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യത്തിനും കൂടി എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം സത്യം പറയും ഇത്രയൊക്കെ ഇട്ട് കറക്കിയിട്ടും അയാളെ കാണണം ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നുള്ള വാശി എന്താ കാര്യം പിടിതരാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോ പുറകെ ഓടി തളരുമ്പോ എനിക്ക് പിന്തിരിയാനല്ല തോന്നുന്നത് മാരീജന്റെ കഥയുണ്ട് മാനായി വന്ന് സീതെ വഞ്ചിച്ചു അറിയോ അത് നോക്കാം Can I help you? What are you doing? What are you doing? Oh, it's not a Malayali. It's a fresh juice. Okay, what are you doing? Hassan. Hassan is a boy. Hassan is a boy. Hassan is a boy. What is it, madam? Where is a Muslim in the restaurant? Where is a Gengotri in the restaurant? ഇസ്ലാം ഹസന് മതമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം പക്ഷെ ഭാരതം അതിരിക്കട്ടെ ഈ ഹസൻ ഭായ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മുസാമ്പി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ ഏതാ നല്ല പഴവിരിക്കുന്നത് ഏ നന്ദ എന്താ ഇത് ഡോൺ ബി ചില്ലി അയാൾ എന്തിനാ മിമ്മൽ എത്ര ക്രൂവലാവുന്നത് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഏ നന്ദ നീ ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റീവ് ആയാലോ അല്ല പോവാണോ ജ്യൂസ് റെഡി ആവുന്നു നിങ്ങൾ അയാളുടെ ആളാണ് എല്ലാരും ചേർന്ന് എന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നിങ്ങളോടെല്ലാം അയാളെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കൂ എല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ ഞാൻ തോറ്റുവെന്നു പക്ഷെ ഇനിയില്ല ഇനിയും പുറകെ അലഞ്ഞു തരിയാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്പൊ എന്താ അയാളെ കാണണോ വേണ്ട എനിക്ക് കാണണ്ട കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ അത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ് മോളെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വേഷം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തെറ്റിച്ച് ഞാൻ ഈ നാടകം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ എനിക്കറിയാം അവനിപ്പോ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയാൻ ഞാൻ മടിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൂട്ട കഴിക്കുന്നത് സ്കോച്ച ഇതൊന്നും എന്റെ അപ്പൻ പ്ലാമൂട്ടി പൈലറ്റ് തറകന്റെ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടുള്ള ഷൈനിങ് അല്ല തറകൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നമ്പർ വണ്ണാ എന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണമാണ് എന്റെ ഈ കമ്പനിയെ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ നിൽക്കുന്ന മേസ്തിരി മാധവേട്ടൻ അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയതെന്ന് പിന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തുന്ന ഒരു നിധിയുണ്ട് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ ഫേം ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം എന്റെ ചീഫ് ആർട്ടിടെക് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ എവിടെ എവിടെ ഈ മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് എം ഐ ടി അമേരിക്ക എവിടെ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് എവിടെ നരേന്ദ്രൻ Drinking for the first time. Using one finger, support of the thumb. One jet. One sip. One dot. One mush. And one whistle. ഏറ്റവും നായില്ലല്ലോ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചത് അത്രയ്ക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് വട്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലേ ഇത്ര കുസൃതി പാടില്ല എന്നിട്ടൊരു ചിരിയും ഹലോ കുറെ നേരം ആയല്ലോ ഈ പിറുവിറുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് 
ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് വന്നിടുന്ന ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലതും കേട്ടോ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല പക്ഷെ രോഗം മനസ്സിലായി ഇനി അയാൾ വരുവോ എന്റെ മുമ്പില് പുതിയ നമ്പേഴ്സ് വല്ലതും ഇറക്കും ചിലപ്പോ ഏയ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നോക്കാം ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലും എത്ര ഉയരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് നന്ദ എന്ന തന്നെ ബേസ് ചെയ്താണ് മീൻസ് തന്റെ കൂടെയാണ് ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പോയിറ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഖം ഇതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചാടുന്നത് ഐ ലവ് യു നന്ദ ഐ ലവ് യു വളരെ നിസ്സാരമായി ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും എനിക്കതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാം ജീവിതത്തോട് മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളത് ഈ ഫാസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് അതാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പവും ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നോ പറയരുത് പ്ലീസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഉയരത്തിൽ നഗരത്തെ മുഴുവൻ കാൽക്കീഴിൽ നിർത്തുന്ന ഈ ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോസിറ്റീവായ ഒരു ഉത്തരം കേൾക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ വരൂ ഐ ഡ്രാപ്പ് യു ഇപ്പോൾ ഇതടക്കം ഞാൻ ഒരുപാടായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നല്ലേ ഓക്കെ ബട്ട് ഐ ലവ് യു പട്ടാമ്പിക്കാര ഐ തിങ്ക് ഐ ടു ലവ് യു
is Narendran here? Narendran nahi saab. Naran. My dear Naran. Indi chayinu kutti? Nindu kutti, uru veed inda chitram varakhi anu. Avanu avanda pinni ni uda parka anu uru kood. Aha. Evadaya kood pani nadu? Pattambil uru alna molla? Agasha mutta na marathe inda. Eto uirathe chile. Enikki kodhi kood na gato. Pattambil uru veedi poan. Indi amma paranjit ullanu gatti uru picture. Kerala menda manzil athra ullu. Kaava, kolam, ambalpo, ambalam, shivili, angane. Amma kya adala nashta patadil ullu dhukham, eppi rinda irunno. Achchan taiga chua opposite a. Thitil thanne jenichu, valarunno. Armeel airunna kalam, korei transfer, north side thanne. Satyam parnyal, achchan ni kerala mishtumay alla irunno. Namak kore naad and life eana. Thitil le terkele nindu moli chodu chellan, naattum porto uru veeda. Nanda ida ee teis, inikki pudhiya dhaana. எனக்கு சத்தியத்தில் சிட்டியானிஷ்டம் அதும் big big cities செல்லு நரத்தலாம் ஏட்டும் மெல்லியக்கிட்டடங்கள் அதும் நான் டிசைஞ்சியதாரிக்கினம் towering dreams ஒரு சொப்பனத்தினம் நான் தடசமாவில்லா எல்லா சொப்பனங்களும் இஷ்டங்களும் அனிஷ்டங்களும் நம்மடைதாவலும் நானும் நீயும் என்ன அது போல்டு வண்டர் அவிடக் காத்திரிப்பேன். என்னாது? ஏ, அது பரையில்லா. ஒரு சஸ்பென்ஸ். அது அங்கனை வென்ன நிக்கிறேன் அவிடத்தும் மரியும். ஏ, பாரியும் நாரே. ஏ, நோ, நோ, வேட், வேட், வேட். செரிக்கின்னட்டும். இன்னே, வா பொழிச்சுதா, இங்கன் இருதும். என்ன வேட்டியா? வி Polinjau referen orang orang guna nak ke? Kalau yang nak kerja kira na? Indah beti kamu kan sih na? Penanggi perniagaan orang, aduh, jiwin orang dulu. Eh, ayah ada wear kete. Ipo Germany la? Ayo pawa. Indah tau orang macam ni dia? Indah risu cepat dia le. ஏன்னுடைத்து 
ഉള്ളിൽ ഒരു പെരച്ചിൽ പോലെ സമാധാനത്തിരിക്കെ എപ്പ വന്നാലും കൈയോടെ ഞാൻ അങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ടരാം പോരെ കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ തെറ്റായിപ്പോയി കളി കൂടിപ്പോയി അറിയാം അമ്മ വിളിച്ചു ഉടനെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതിയതാ വയ്യ അമ്മയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വന്നേനെ പക്ഷെ വേറെ ഉണ്ട് എന്നെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാ കാണ്ടേ എഴുന്നേക്ക് ഇതാണ് നന്ദ പോകാൻ കൊതിക്കുന്ന പട്ടാമ്പിയിലെ വീട് താളൂർ തറവാട് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കാളൂർ തറവാട്ടിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് വല്യമ്മാവൻ കാളൂർ ശങ്കുണ്ണി മനോൻ ലയൺ ഓഫ് ദ ഹൗസ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വെള്ളം പോലെ പിന്നെ വിഷ ചികിത്സയിൽ ഒരു മാസ്റ്ററാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല മറന്നുപോയി ഇത് ചെറിയമ്മ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലിയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുകയില്ല ഇത് ഭദ്ര ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരോരും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി പത്ത് വയസ്സോ മറ്റോ ഉള്ളപ്പോ കാര്യസ്ഥൻ നാനു നായർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഇപ്പൊ ഭദ്ര വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് ഇത് ജാനകിയമ്മ എന്റെ പുന്നാര അമ്മ ഇത് മുത്തശ്ശി നിന്നെ എത്രയും വേഗം കൊണ്ട് ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചു എന്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷത്തില് റൂമിൽ ചെന്ന റോമാക്കാരനെ പോലെ പട്ടാമ്പി ചെന്ന പട്ടാമ്പിക്കാരനെ പോലെ എന്തൊരു ചേഞ്ച് മുടിയിലൊക്കെ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അമ്മ വന്ന് എണ്ണ തലേ പൊത്തും എന്നിട്ട് കൊളത്തിലേക്ക് ഓടിക്കും എന്താ ചെയ്യാ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടായോ മലയാളത്തെ മതിയേ ഇനി ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ട പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയം അറിയിക്കുകയാണ് ഇത് 
ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് രണ്ടുപേരും അന്യൂനെ അണിയിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഇവർക്ക് പാർട്ടി കൊടുക്കണം അത് എന്റെ വക രണ്ടുകൂടി മുങ്ങിയാക്കല്ലേ റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോയി കിടന്ന് നന്നായി തുടങ്ങാം ഒന്നും ഓർക്കണ്ട ഞാനുണ്ടല്ലോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഡാഡിയെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും പഴയ ഡാഡിയെ നന്ദയ്ക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോവാ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ചെല്ലെ ഗുഡ് നൈറ്റ്
പട്ടാമ്പിയിൽ വിവരം അറിയിച്ചു ഇനി വൈകാതെ ബോർഡിംഗ് കൊണ്ട് തിരിക്കല്ലേ ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വേണം അവിടെ എനിക്കിത് അവളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല രഘുപതി ബോഡിയുടെ കൂടെ താൻ പോയില്ലേ നന്ദയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കല്ലേ വൈകിക്കണ്ട കൊണ്ടുപോവാ
കഴിഞ്ഞു സന്ധ്യ വരെ കാത്തു അവരെ കൊണ്ടിരുത്തു ആ വരൂ പട്ടയ പേരിലിരിക്കാം വരൂ ചെല്ല് ഹസൻബായി വയ്യ തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു വരണ്ടാന്ന് തിരിച്ചു പോക്ക് നാളെ ആവാം രാവിലെ ഇന്ന് ഏതായാലും സന്ദേഹം കൊണ്ട് അതെ അത് വേണ്ട എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും നന്ദി അനങ്ങുന്നില്ല സമയം പോകുന്നു ഇറങ്ങി മുമ്പ് നരേന്ദ്രന്റെ അമ്മയെ പറ്റൊന്ന് കാണണ്ടേ വേണം എന്തിനും നന്ദി എങ്ങനെ എഴുതാനങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നരേന്ദ്രേട്ടന്റെ അമ്മ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കൂ ആദ്യം കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കാം എന്നിട്ടാവല്ല വരൂ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വരൂ കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഓർത്തു ഓളുണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിപ്പ തൊട്ട് ജാനോട്ടത്തെ തിരക്കുക പോണേന് മുമ്പ് കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കുട്ടി കുട്ടിക്കൊണ്ടിയല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കുട്ടിയാ അതിന്റെ യോഗ ഇങ്ങനെയായി ജാനിയുടെ നന്ദമോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ 
സ്കൂളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവൻ ഒരുപാട് കൊതിപ്പിച്ച അമ്മയാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ണീരിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര എന്ത് പറഞ്ഞ മോളെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക കൂടെ വന്നവരൊക്കെ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു തിരക്കണുണ്ട് കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ എവിടെ എന്റെ അപ്പൂന്റെ കുട്ടി എവിടെ കഴിഞ്ഞ അവിടെ അവൻ വന്നപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെന്ന് കരുതിയതാ നിന്നില്ല ധൃതിയുണ്ട് മുത്തശ്ശി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കളഞ്ഞു എപ്പോഴും ധൃതിയായിരുന്നല്ലോ എന്തിനാ എന്റെ കാവിൽ അമ്മയെ ഞങ്ങളോട് ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അരുതാരിയെ കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നന്ദ ഇവിടെ വരുന്ന ദിവസം ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നാൻ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ വെച്ച് ചില തമാശകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകളെയോ അതോ നിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ എനിക്കറിയാം മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാമോ പ്ലീസ് കുളിച്ചൊരുങ്ങണ്ടേ എല്ലാരും പുറപ്പെടാൻ നിക്ക നരേന്ദ്രനൊരു ട്വിൻ ബ്രദർ ഉള്ള കാര്യം നന്ദയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊക്കെ ആയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയരുതെന്ന് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിക്കലായി ഒരാളുണ്ടാവുമ്പോ നന്ദയ്ക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും എന്തിനാ നമുക്ക് പോലും ഒരു നിമിഷം ഉള്ളിലെങ്ങ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ വയ്യ അതാ ഇറങ്ങി നടന്നത് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തകട്ടി വരിക നന്ദയുടെ മുഖം പറയല്ലേ എന്റെ കുട്ടിയെ നെഞ്ചു കലങ്ങിപ്പോയി ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ആരുടെ സങ്കടം അത്ര വരില്ല അതിന് പോയതൊരു ജീവിതമല്ലേ 
അവസാനായിട്ട് വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലേ നിലത്തൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആള് പതിവില്ലാതെ എന്നെയും വിളിച്ച് ഭഗവതിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി നേർച്ചയും വഴിപാടൊക്കെ ധാരാളം നടത്തുകയുണ്ടായി പൂവ് എരട്ട സൂര്യന്മാരെ പോലെ രണ്ട് ആൺമക്കള് ഏത് മൂർച്ചക്കാണാവോ അമ്മയുടെ അസൂയ തോന്നിയത് രണ്ടിലൊരാളുടെ ജീവൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തങ്ങെടുക്കായിരുന്നില്ലേ ദീപം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ കുട്ടി പടിഞ്ഞാറു നായല്ലോ ഇത്ര കാലമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് കണ്ടില്ലായിരുന്നു മുറ്റത്തുള്ളത് എന്ത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു പോഴത്തരം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കാവൽ എതിരി വെച്ചോ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇരുട്ടാവാൻ നിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും അനർത്ഥം തിസന്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങും മിഴിച്ചു നിൽക്കാണ്ട് ചെല്ലു കുട്ടി താനവിടെ പോരുന്നോ വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇരുട്ടായിച്ച എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചം കൈ കരുതണോടോ ഉഷ്ണസഞ്ചാരം കിട്ടിയ ഏജന്തുക്കൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയാ ആരോട് പറയാൻ കണ്ണും പൂട്ടിയുള്ള നടപ്പല്ലേ എല്ലാരും ഒരു കാര്യത്തിലില്ലോ സൂക്ഷ്മത ആ നാണു അവിടെ പാടത്ത് പോയിരിക്കാ വെള്ളം തുറന്നോടെ അയാളുടെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ പടിഞ്ഞാറൊന്ന് ആരോ പുറപ്പെട്ടിരിക്കണോ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ഉണ്ണി എല്ലാർക്കും ധൈര്യം കൊടുത്ത് താങ്ങി നിർത്തിയ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയേട്ടന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശ്വാസം ഒരിക്കലും തളരരുത് ഉണ്ണിയേട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരിക ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും കുട്ടിയാണല്ലോ നിനക്ക് മടുത്താ മോളെ ഈ എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇല്ല ഉണ്ണിയേട്ട എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നത് ഈ വീടല്ലേ അമ്മയുടെ സഞ്ചയനം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ ദ്രവിച്ച് നിലം പറ്റാൻ തുടങ്ങിയ വീടും കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത മുത്തശ്ശിയും വിട്ട് നാണുനായരുടെ കൂടെ പടിയിറങ്ങുമ്പോ ഞാനൊന്നും ആശിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ കാത്തിരുന്നത് ഭാഗ്യം തന്നെയാ ഒരു വേലക്കാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ മാണിക്യം ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ സന്തോഷം അതുപോലെ പേടിയും ഇനിയും അറിയില്ല പേടി ഇപ്പൊ തന്നെ ആരേലും വന്ന് കണ്ടാൽ നാളെ നേരം വിളക്കില്ല പിന്നെ എന്റെ സ്ഥാനം പടിക്ക് പുറത്താവും പടിക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകത്തേക്ക് നിന്നെ തനിച്ചയക്കോ വല്യമ്മാവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇതങ്ങ് പറയാൻ ധൈര്യക്കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള നേര എന്നാലും അപ്പു ഏറ്റതായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാന്ന് ദൂരെയുള്ള ഏതൊരു ലോകത്തിരുന്ന് അനുഗ്രഹവും ശക്തിയും തരും എന്താ തീണ്ടിയത് കണ്ടോ വല്ലവരും വെള്ളിക്കട്ടനാ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു വെള്ളിക്കട്ടനോ കണ്ടവര് പറഞ്ഞു കണ്ടവരുടെ വാക്കും കേട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കാ എവിടെ നാട് കൂറ്റനാട് അവിടെ ഒന്നും നല്ലയാതി പാമ്പുകളില്ലല്ലോ പാണയാതിപ്പെട്ട വല്ലതായിരിക്കും വല്ല മഞ്ഞച്ചേരിയോ പച്ചിലപ്പാമ്പോ ആ എത്തിയോ ഇക്കണ്ട നേരമൊക്കെ എന്തും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ സന്ധ്യക്കല്ലേ തീണ്ടിയത് ചിലര് ചേർന്ന് അനിക്കാട്ട് വയലുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പഴാ വൈദ്യുതി പറയണത് നേരത്തോടെ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ എ
ഓരോ മുറി വൈദ്യന്മാര് കൈയൊഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇവിടെയാ കടിയേറ്റത് കീറ് ചോര ഒത്തിരി കളഞ്ഞു വെള്ളിക്കെട്ട് അല്ല മറന്നിരിക്കണോ ആണോ പത്തായ പിള്ളേക്ക് കടത്തിക്കോളൂ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ഗുളിയ നിന്നും മരുന്നും കൂടെ കൊടുത്താ മതി ശരി ഉച്ചാവില്ല നടത്തിക്കൊണ്ട് വാ ഓ ഉണ്ണി അങ്ങാടിയിലേക്കാ അതെ കുഴമ്പിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയാൻ പോണേ മറക്കില്ല അതല്ല ഒരു ഇന്റന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് നീ തന്നെ വേണമെന്ന് എഴുതാൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തരാം ആർക്കാ മുത്തശ്ശി ബാംഗ്ലൂരെ മോക്ക് അതിന്റെ വിവരം എന്താന്നൊന്നും അറിയണം അതിനെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മള് ശരിയാ ഞാൻ മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരാം താനങ്ങടാ ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ കാണണം ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും കയറണം പുറത്തിറങ്ങാൻ മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ തന്നെ ചെന്നേ പറ്റൂ കമ്പിയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ എം ഡി തരകൻ അയച്ചിരിക്കുന്നേ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ചെന്ന് മൊഴി കൊടുക്കണത്രേ പേരിനൊരു ഫോർമാലിറ്റി ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് പോയിട്ട് പരാതി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നരേന്ദ്രന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം എന്താണോ ചെയ്യാ താനൊന്ന് പോവോ ഞാൻ പോവാം പാലക്കാട് വരെയല്ലേ കഷ്ടി പോയിട്ടുള്ളൂ അതിനപ്പുറം കിടന്ന കുഴങ്ങോ രാത്രി വണ്ടിക്ക് പോയാ അവിടെ എത്തുമ്പോ നാളെ രാവിലെ തന്നെ എത്തില്ലേ വരണപുരം തറയനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പോവാ ആ അയാൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കോളൂ എന്നാലേ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ണി മറക്കണ്ട നന്ദമോളെ ഒന്ന് കാണണം അവളുടെ വിലാസം തരേണ്ടതിൽ ഉണ്ടാവും ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ ഒരു നന്ദയുള്ളത് ഇല്ലാത്തതിന് തുല്യ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ ഒരു നല്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു സീറ്റ് ഉറപ്പായോ ഉറപ്പാക്കി അത് മതി ആ മാങ്ങാട്ടൊരു യുദ്ധം അവിടെ ജോലിയിലുണ്ടല്ലോ എന്താന്നാണ് കട കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് വാങ്ങിയതാ കാണട്ടെ ഇങ്ങ് തരിക കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല എന്താണ് പരിഷ്കാരമൊക്കെ ആവാന്ന് വെച്ചത് താനാര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നല്ലേ ഉറച്ചില്ലല്ലേ ഈ ഒറ്റമുണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കയറിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ബാംഗ്ലൂരേ അതിട്ടുണ്ടോ യാത്ര ഏ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ താര എന്താ കഴിക്കാൻ നോക്കാ പ്രപണ്ടേ ഹലോ ഞാൻ മോഹൻ തരാ നരേന്ദ്രന്റെ അവിടെ ഉണ്ണി വന്നിട്ടുണ്ടേ നന്ദ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് തന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു നിമിഷം നരേന്ദ്രനാണ് മുന്നിലെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഡോക്ടർ വിമലയെ വിളിച്ചിരുന്നു നന്ദയെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ ആ തീരുമാനം വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു മരുന്നും വേണ്ടെന്ന വാശി വിമല ഒരു വിധ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരിക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോണല്ലോ എന്താ മോളെ ഇത് ഉണ്ണിയല്ലേ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖം അമ്മ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നോട് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഈ കിടപ്പ് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നുമില്ല ഈ വിമല വെറുതെ പിടിച്ചു കെടുത്തിരിക്ക ഹസൻ ഭായ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കൂ ഇവിടെ ഐ പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ഭക്ഷണോ മരുന്നോ എന്താ വെച്ചാലും ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഉണ്ണി കൂടി ഒന്ന് പറയൂ എനിക്ക് ഇന്ന് വിശ്വാസമില്ല 
ഈ കാണുന്ന സ്മാർട്ട്നെസ് ഒക്കെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മാറും അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ അടച്ചുമൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോവും കുറെ ദിവസത്തിന് ശേഷം സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് കറങ്ങണം ഉണ്ണിയെ കൂടെ കൂട്ടാം ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ജനിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചു വെറുതെ ഒരു മോഹം ഞാൻ അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു വിമല ഇല്ല അതൊരു ഇടിയസിയാണ് ഉണ്ണിക്ക് എങ്ങനെ നരനാവാൻ കഴിയും നോക്കുന്നെന്താ നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ ചെയ്യാ നടന്നത് എന്താണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നീ റിയലൈസ് ചെയ്യണം നിന്റെ നരേന്ദ്രൻ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും നിനക്ക് അയാളെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല Yes. I know. I know. But she didn't know what they were doing. I 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 didn't know what they were doing. ആത്മഹത്യയുടെയും ചിത്തപ്രമത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കിടന്ന ആലുകയാണ് നന്ദയുടെ ജീവിതമെന്ന് ആർക്കാണ് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഞാൻ എന്താ അസംഭായി വേണ്ടത് ഈ നിലയിൽ വിട്ടിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോനോട് ചെയ്യണ തെറ്റാവും ഇവിടെ ഈ സിറ്റി കഴിയുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവളുടെ വേദന കൂടുകയുള്ളൂ അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടാൻ എല്ലാം മറക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താനെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹം നൽകാൻ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിലും അവൾ നിർഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഉണ്ണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ മനസ്സിന്റെ സമനില വീണ്ടെടുക്കാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരിടം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറെ കാണുന്നില്ല നന്ദ തയ്യാറാവുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാവും അതുറപ്പാ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ നന്ദയോട് ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ കാര്യം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ബോർ തന്നെയായിരിക്കും നീ ഇല്ല തനിച്ചിവിടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുക കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് അല്ല നീ എന്താ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ണി അസംഭയും താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഇപ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോണോന്ന് ആ ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂരിന് അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് കുടിക്കുമെന്നൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെയും രക്ഷയുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്തായാലും നിനക്ക് സ്നേഹം തരാൻ അവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തിരിച്ച് നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാനും അന്ന് 
అమ్మాయి లక్ష్మి పాములే అవిడ ఎల్లార్కం పేడి ఎప్పుడా ఎందెంగిలం కడంకై గానికేన ఇనికి ఇంగినరి వడియ తోనియల్లు అమ్మాయిడో అవన్న ఆత్మావన సంతోషం ఐటండావు అల్పగం దానికి ఇంగినరి బుద్ధి తోనియలా ఇత్తిరి వగదరి ఒక కైలు ఉండ లే పావం కుట్టి ఇన్నలే రాత్రిం కూడి నేను స్వప్నం കണ്ടു നമ്മുടെ കൊളക്കടവ് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരിയ എന്നിട്ട് പിറവിറിങ്ങനെ പറയണുണ്ട് അപ്പൂട്ടന്റെ കാര്യാ പാവം എന്തായാലും ഉണ്ണീട്ടം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന നന്നായേ ഉള്ളൂ അദ്ര കഴിയണതും കൂടെ ഉണ്ടാവണം വെറുതെ ഓരോ നാല് വെച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഇടം കൊടുക്കരുത് ഓ ഞാനായിട്ട് അങ്ങ് ഇണങ്ങിക്കൊള്ളും മോഹം കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ ഒരു സാധുവാ ഇതെ വിളിയ വെക്കണ്ട അങ്ങട്ട് വെച്ചോളൂ എന്താ മോ ഒന്ന് സഹായിച്ചണ്ടേ കുട്ടിയെ അമ്മയും മുത്തച്ചിയും വലിയ സന്തോഷത്തിലാ ആ കുട്ടിയെ മടി നിറക്കണില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആവും ശരി അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വിവരം പറഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളതായി ആരും പറഞ്ഞില്ല ഒരു കണക്കിന് എന്തിനാ ആള് ഫുൾ ടൈം ചൂടും പുറത്താ നല്ല കേൾവി എന്താ ചെയ്യ മനുഷ്യരുടെ ഓരോ കാര്യം വൃത്തിയാക്കിയില്ലേ കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞു നീ ആ കുളിമുറിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിടെ മോക്കൊന്ന് കുളിച്ച് ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാല്ലോ ഇത് സ്വന്തം വീടായിട്ട് കരുതണം അങ്ങനെ തോന്നി എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴേ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇനി തിരിച്ചു പോണോന്നും പറഞ്ഞ് ധൃതി കാണിച്ചാലാ എനിക്ക് പിടിക്കാഴിയ വീട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇല്ല അമ്മ പറയണവരെ ഞാൻ പോയില്ല ആ നാണുവേ അടുക്കള ചെന്ന് ലക്ഷ്മി കുട്ടിയോടെ ഊണിനെന്താ വകാന്ന് അന്വേഷിക്ക എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് രുചിയോടെ എന്തെങ്കിലും വിളമ്പി കൊടുക്കണം എനിക്ക് ശരി എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരോ നരൻ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ദാ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇത് തന്നെ അപ്പോട്ടന്റെ മുറി അവധിക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേ തുറക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴുറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാ കാണോ വരൂ കുഴിവെട്ടി അടക്കിയതാ മൂത്തോര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ദഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ദേ നമുക്ക് പോവാം കരയനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു എത്ര പോയിക്കോളൂ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കണം ചെല്ലൂ ഞാൻ വന്നോളാം പെട്ടെന്ന് വരണേ അന്വേഷിക്കും Not it. 
Sorry. Yeah. Sorry, Uni. Maju, wow. Maju. ഞാനുറങ്ങിട്ട് <laughs> <laughs> <laughs>
ಆನಂದ ಮಧುರಾಗವರ ಕೀರ್ತನ ಪಲ್ಲಿಮ್ಮನು ಕುಳಿಕ್ಕಾನ್ ಚೂಡೊಳ್ಳ ಉಂಡಾಕಣಂ ಉಣ್ಣೇಟ್ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮರುನ್ನು ಕೊಡಕಣಂ ಮುತ್ತಶ್ಶಿಯ ದೇಹೋನ್ನು ನನಚು ಬಿಣಿ ತೊಡಕಣಂ ಪಿನ್ನೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪಣಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಡತಿಕಾಣಿ ತೀರೆ ವಯ್ಯೇನು ಒಂದು ಮಾರು ಈ ಪಾವಂಗಡ ಪೊಯ್ಕೋಟೆ ಎನ್ನ ಪೇಡಿಪಿಕ ನಿಕ್ಕಾನೆ ಇಪ್ಪ ಕೊರಚ ದಿವಸಾಯಿ ತಿರಿಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಟ್ಟಂ ಚುಟ್ಟಲ್ ಇಂಗನೆ ನಿಕ್ಕು ತಲೆ ಪದಕೆ ಇಳಕಿ ನಿನ್ನೋಡ ಇಷ್ಟಂ ಕೂಡಿಟಾವು ಇಷ್ಟಂ ಮೂತ್ತು ಮೂತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನೇಂ ಕುತ್ತಿ ಅಂಗ ಪರನು ಹೋಗು ನಾಗಲೋಕ ನಾ ಪಿನ್ನೆ ಸುಖಾಯಿ ನಾಗರಾಜವಿಂದ ರಾಣಿಯಟ್ಟ ಅಂಗನೆ ಕಳಿಯಲೋ ಎನ್ನಲೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪೋಯ ಸರ್ಪತ್ತೆ ಪೋಲೆ ನಾನು ತಲೆ ತಲ್ಲಿ ಚತ್ತು ಕಳೆ ಇದಾನು ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಇದುವರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಂ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎನ್ನಲೇ ಈ ಬೆಳ್ಳಾರಂ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಟು ಭದ್ರಮ್ಮ ವಿಳಿಕ್ಕುನು ಯೂ ಅಡ್ಕಳೆ ವಿಳಿ ಉಡಂಗಿ ಉಣ್ಣೇಟ ಕುಳಿ ಕಳಿ ನಿಕ ಇಸ್ತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಟೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ ತರು ಞಾ ಚೆಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಡಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಶೀಲಂ ಕೊಳಪ್ಪಲ್ಲ ಞಾ ಒಂದು ನೋಕಟೆ ಞಾನಿಪ್ಪ ವರಾಟೋ ಆರಾ ಮೋಳೆ ಕೊಂಡು ಪಣಿ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಅವಳ ಭದ್ರಿಕಪ್ಪುರ ತೆರಕ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಣೇಟನ ಪೊರತು ಪೋಣ ಸೂಕ್ಷಿಕಣ ಕೈ ಪೊಳ್ಳಿಕರು ಕೇಟೋ ಎಂದ ಇದ ಭದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವಡೆ ಭದ್ರಿಕೆ ಎಂದಕ ಜೋಲಿ ಕೊರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಯಾನು ವೆಚು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇನಿ ಮುತಶನೆ ಮೂರ್ಕಾ ಮೇಣ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಾಕಿಯದ ಇಪ್ಪ ಉಣ್ಣಿ ಐ ಮೀನ್ ಉಣ್ಣೇಟಿನ ರೊಟೀನಕ್ಕೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾ ಎಂತ ಬಹುಮಾನಂದ ಕರೆದಿಯದ ಪೇರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಏಟಂ ಚೇರ್ನಿರಿಕಣ ಅದು ಅದನ್ನೊರು ಭಂಗಿ ಉಂಡ ಉಣ್ಣೇಟಿನ ವಿಳಿಕಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮುರುಕಾನ್ ವೇರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಅದಾಕಾನ್ ಎಂಗೋಟ ಯಾತ್ರ ನಾಲ್ ಗಂಡತ್ತಿ ಕೊಯ್ತ ಬಾಕಿ ನಡಕಣು ಅವಡ ವಿಸಿಟ್ ಚೆಯ್ಯಣಂ ನಂದಮೋಳ ಎವಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಟ್ಟಿಯೇ ಉಣ್ಣೀಡೂಡ ಪಾಡತೇಕ್ ಪೋಯತ್ರೆ 
ഈ വെയില് തയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു പാഴത്തും തൊടിയിലൊക്കെ നടക്കാനുള്ള കൊതിയാ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുന്നേ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ഉത്സാഹമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ണിയുടെ ഒരു വർത്താനം പറച്ചിലും ഒക്കെയാ ഒന്ന് തെളിച്ചം വരുത്തിയെടുത്തത് അതെ ഉണ്ണിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് എപ്പോഴും നീ എന്താ തിരിച്ചേ ഒന്നുമില്ല എന്താ പറയണേ രണ്ടാളും ഒന്നുമില്ലമ്മേ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം എന്റെ മോളുടെ മുഖത്തൊരു വാ കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് ആ കുഞ്ഞം നായർ അയച്ചതാ അയാൾ പണ്ട് ഉണ്ണിക്കൊരു ആലോചനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ജാനുവിന് ആ താസിലിതാട്ടെ മോള് അവരിപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഉടനെ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും അവർക്കൊരു വാക്ക് മതി എന്നാ ഏട്ടനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് അത് പാടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ണിക്ക് നമ്മൾ വേറെ പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കണോ അപ്പൂന്റെ പെണ്ണായിട്ട് വരും എന്ന് കരുതി നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ണിയുടേതായാലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ അല്ലേ അതിപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അതിന് സമ്മതാവും ഉണ്ണിയായിട്ട് ഇടപഴകണ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ നടക്ക അച്ചാവന്റെ ഭാഗ്യ അത്രയ്ക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാ കുട്ടിക്ക് നരേന്ദ്രന്റെ ഒരു അറിയാം അസൻ ഭായി അപ്പൊ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗംഗോത്രി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കഫ്തീരി നടത്തുന്ന ആള് അപ്പോ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് അവനില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കാണേണ്ടി വരുന്ന ദിവസം തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള നിർബന്ധകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഒന്ന് വരണമെന്ന് കുറച്ചു കാലമായി വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നന്ദയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ആളാകെ മാറി കളിയും ചിരിയെ കുറെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കണോ മോള് വന്നില്ലേ കുട്ടിയെ ഇല്ല കുളന്തേവനടുത്ത് പോയിരിക്കുക ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാ ആര് കണ്ടാലും അങ്ങനെ തോന്നു നന്നായി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഭയമായിരുന്നു അവൾ എന്താ കാണിക്കാന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വേറൊരു മോഹം കൂടെ ഉണ്ടിപ്പോ അവളെ ഇനി ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞയക്കേണ്ടെന്ന ആഗ്രഹം ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു കൊതിയാ മോടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട്
നരേന്ദ്രന്റെ നന്മയും വിശുദ്ധിയും ഈ ലോകം അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാവണം സർവശക്തൻ അവന് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് ഒരൊറ്റ ദുഃഖം മാത്രമേ അവിടെ അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവൂ അത് നന്ദയാണ് അവൾക്കൊരു ജീവിതം വേണം അവൾ അനാഥയായി പോകരുത് ആ മനസ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ വീടിനേക്കാൾ അർഹതയുള്ളൊരിടം വേറെ എവിടെയാണുള്ളത് നന്നായി ആവൂ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പഴ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പോഷകായില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല മോളുടെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല എന്താ മോളെ സുഖമല്ലേ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും വല്യമാവനെയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നുല്ലേ വാ സന്തോഷായി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അവൾക്ക് പുതിയൊരു ജന്മം കൊടുത്തല്ലോ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യവില്ല നരനില്ലാത്ത ആ സിറ്റി അതെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഒരു പീസ് അതൊരുപാടാണ് വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിക്കാലം തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലേ ഈ വീട് എനിക്ക് അതാ തരുന്നത് എത്ര നാളെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നേയില്ല ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ മരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നന്ദ എനിക്കും ഹസൻ ബായിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം സന്തോഷമാണ് അത് നീണ്ടു നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഈ വീട് നിന്നെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അമ്മയും വല്യമ്മാവിനും അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നീ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ അവർക്ക് നിന്നെ ഉണ്ണിയും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാനാണ് പ്ലാൻ വിമല നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ വിമല നിനക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ നരന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതെങ്ങനെ കഴിയും മറ്റാരും അല്ലല്ലോ ഉണ്ണിയല്ലേ എന്ന് കരുതി കാഴ്ചയില് സാമ്യത്തിനപ്പുറത്ത് അവർ രണ്ടും രണ്ടല്ലേ നോക്കൂട്ടി നീ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ നീ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന മനസമാധാനവും സന്തോഷവും അതെന്നും നിലനിൽക്കാൻ അതൊക്കെ സമയമെടുത്ത് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ വീട്ടിലെല്ലാവരും നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല സമയം പോയി പുറപ്പെടണ്ടേ ഓ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടെന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്ന നന്ദയാണോ ഇത് ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ ഉവ് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ആ കൈയൊന്നും ഇട്ടു എന്തായത് നരേന്ദ്രന് കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് ഇനി അത് ഈ വേൾഡിൽ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ നന്ദാ ഡാഡിയുടെ കാര്യം ഞാൻ മറക്കില്ല പോയി കാണുക തന്നെ ചെയ്യാം ഉണ്ണി എന്റെ മോളെ നോക്കിക്കൊള്ളണം നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ അപ്പോയായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കണം അതായത് കണ്ടോ ഇതെനിക്ക് തന്നിട്ട് പോയി അപ്പോയിനെ കൊടുത്തായിരുന്നു അത്രേ കിടക്കട്ടെ അവന്റെ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് വരളി കാണാമല്ലോ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഓവ് വരൂ മോളിരിക്കെ നോക്ക് അപ്പോ ഉണ്ണി ഒന്നിനെ അങ്ങ് നേരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളെ ഒരേപോലെ സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ടാളെ ഒന്നായിട്ടേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൂന് തരാൻ പറ്റാതായി പോയ സന്തോഷം കൂടി ഇനി ഉണ്ണിയുടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നൊരാശ 
അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാ അമ്മയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹം തോന്നിയത് ഡോക്ടർമോള് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ അത് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഉണ്ണിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല നമ്മള് പറയണേ നല്ല കഥ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസ അമ്മേ അതല്ല എനിക്ക് എനിക്കത് കഴിയില്ല എന്താ മോളെ അത് അമ്മേ മനസ്സില് മോൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ വേറെ ആരെയും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മറുത്തൊന്നും പറയരുത് ഈ വീടിന് വിളക്കായി നീ എന്നും ഇവിടെ വേണം എന്താ അമ്മയും മോളും കൂടി ഒരു സ്വകാര്യം ഞാൻ മോളോട് പറയായിരുന്നു ഉണ്ണിയുടെ കാര്യം ആഹാ അതിന് സമയം എത്ര കിടക്കുന്നു ഈ ജാനുവേട്ടത്തേക്ക് എന്തിനും ദുരിതിയാ അതിന് നന്ദ എവിടെങ്കിലും പോകുന്നു ഇത്രയും തിര കൂട്ടാൻ ജാനുവേട്ടത്തെ വലിയട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയേറ്റിന്റെ മുഖം ആ മുഖം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നരനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ആ മുഖം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഈ വീട്ടിൽ എന്നും കഴിയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനാണ് പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സന്തോഷായി എനിക്ക് അപ്പൂന്റെ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യമാരായി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാ രണ്ട് കാശ്മാല അതിലൊന്നും നന്ദമോളുടെ കഴുത്തിൽ ചേരണമെന്ന് തന്നെയാ വിധി ഇനിയുള്ള ഒരു മാല ഉണ്ണി ഇവളും കൂടെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ എന്റെ കൈ തരുമ്പം അവൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാ എന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണടയും ഇറങ്ങി വന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചു താൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ ഐസിപ്പ് എത്ര ആയി തന്റെ വിവാഹം വൈകാണ്ട് നടത്തണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം മനസ്സിലാവണുണ്ടോ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ എപ്പോ മൂക്കില് പല്ലിറങ്ങിട്ടോ അതോ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പരലോകത്ത് ചെന്നിട്ടോ 
മാറത്തൊന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ അത് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടി വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ നന്ദ തന്നെ അതെങ്ങനെയാ കുട്ടി അതിന്റെ തെറ്റ് ശരിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് അപ്പുവിന്റെ വിധവയൊന്നുമല്ല അവള് തന്നെ പോലൊരു നാടനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആ കുട്ടി എതിർപ്പൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല ഇനിയൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം തനിക്കൊരു വിവാഹം എന്നുള്ളത് കൂടുതല് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്റെ കൂടെ പ്രപ്പണമുള്ള കടമയാണെന്ന് കൂടി കരുതിക്കോളൂ നിനക്ക് എന്താ കുട്ടിയെ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ ഇതിന് തിരയാൻ സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല ഉടുക്ക് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ കുളിപ്പോലയിൽ ഒന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മിണ്ടുന്നുമില്ല നടക്ക പ്രായമായ പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരമില്ല ഉണ്ണി നീ എന്തായി പറയണേ ഞങ്ങളല്ല ഇത്ര ആശിച്ച് അവളെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ട് ഒടുക്ക നിനക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതെന്താ അമ്മ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നിയെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞ അപ്പോ എന്റെ ആത്മാവ് പൊറുക്കുവാ നമ്മളോട് അവൻ ഇഷ്ടാവേ ഉള്ളൂ അവക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കുകയല്ല അത് നടക്കില്ല അമ്മേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് കാരണമുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട് ഉണ്ണി പറയ എന്താ നിന്റെ മനസ്സിലെ നീ ഇങ്ങനെ അറത്ത് മുറിച്ചങ്ങ് പറയാൻ അമ്മേ ഞാൻ മോഹം കൊടുത്ത് എന്നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എനിക്കൊരു വിവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളുമായിട്ടേ ഉണ്ടാവും ആരാത് പറയൂ ഉണ്ണി ഭദ്ര എന്താ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ സത്യമാണ് അമ്മേ എനിക്ക് അവളെ ചതിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താ ദേവി ഇക്കാരം പറയാ നീ ബാല്യക്കാരി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് കാര്യം ആരിത്തേക്കാരാ നിന്റെ ഭാവം നടക്കില്ല ഉണ്ണി നടക്കില്ല അമ്മേ എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ തറവാടിന്റെ സൽപ്പേരിനേക്കാളും ആരുടെ അഭിമാനത്തെക്കാളും എനിക്കിപ്പോ കാര്യം ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് ഓർക്കാൻ വയ്യാത്ത നാണക്കേടായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളാം പാല് തന്ന കൈക്ക് തന്നെ കൊത്തിയല്ലടി സകലരെയും മാനം കെടുത്താനായിട്ട് ഒരുമിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാ നീ മിണ്ടട്ടാ കൊത്തി അരിയാനുള്ള കലി കയറുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെല്ല് അകത്തോട്ട് വിളിക്കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താ കുട്ടി കേക്കണേ മുഖത്ത് നോക്കടി അശ്രീകരം നിക്കണത് കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു അല്ലേ വയറ് നിറച്ച് മൂന്ന് നേരം ആഹാരവും എണ്ണയും തുണിയും എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അതല്ല അങ്ങനെ വളർത്തി ആളാക്കിയെന്ന് കാണിച്ച നന്ദിയായത് ഒരു വാലിയക്കാരുടെ നിലയ്ക്ക് കാണാതെ അകത്തും പുറത്തും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നപ്പോ നീ എന്താ കരിയത് കാളൂർക്കാരുടെ ഒപ്പത്തിനെത്തിയെന്നോ ഇതെന്ന് തൊട്ടാടി തുടങ്ങിയത് അവളുടെ ഒരു പൂതി നിന്നെ ഞാൻ വാഴിക്കാൻ വരുമ്പോളായിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഒച്ച കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ കാതിൽ എത്തണ്ട പാവം മോള് ഒന്നും അറിയാണ്ട് എന്ത് സന്തോഷിച്ചാ നടക്കണേന്ന് അറിയാവോ എല്ലോ നശിപ്പിച്ചില്ലേ ലക്ഷണം കേട്ടവള് ഉണ്ണിയോട് ഇനി മിണ്ടുന്ന കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ഓടിയോ പുറത്ത് വലിയേട്ടനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പുറത്ത് നാലാളറിഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാൻ വകയുള്ളൊരു പോക്കണം കേട് കാളൂർ തറവാട്ടിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ എന്റെ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ചവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ മുതവിയെ എന്താണോ മിടിച്ചു നിൽക്കണേ താൻ ഒരുത്തനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ ഇതെല്ലാം എന്താ വേണ്ട വെച്ചാ പറയാ അതിനെ വിളിച്ച് പുറത്തിറക്കി പടിയടക്കണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടെ ഉണ്ണിയും കൂടി പോവില്ല എന്നെന്താ ഉറപ്പ് കാലിയാൻ തല്ലി ഓടിക്കും എന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് ശരിക്കും അറിയാം ഉണ്ണി ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നും അല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്ത് ധിക്കാരമാകാന്നോ ആ കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല ചാ വേണ്ട നിർബന്ധിക്കണില്ലല്ലോ പകരം ബാല്യക്കാരുടെ കൂടെ പൊറുക്കാനാണ് ഭാവം എങ്കിൽ നടക്കില്ല നാടുവോ നടത്തില്ല
എനിക്ക് പേടി വല്ല കൈവശം കൊടുത്ത് മയക്കുവാ ചെക്കനെന്ന് ഇവറ്റയൊക്കെ ചെയ്യും പിടികിട്ടിയാ പുളിങ്ങമ്മല്ലേ ആ വള്ളിക്കാട്ട പണി എന്താ മേ എല്ലാറ്റ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുപോലെ ഒന്നുമില്ല മോളെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു <laughs> 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 കണക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി നോക്കിയാലും കൂടുതലേ കാണൂ ഇത്തിരി പഴയതാണെങ്കിലും നിനക്ക് കുറച്ചു കാലം കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു ചൂടും പോകെ അടങ്ങിട്ടേ നീ ഇടയ്ക്ക് ഇതിലേ വാ ഞാൻ വലിയട്ടിനോട് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു തരാം ഭദ്ര പോവാന്ന് പറയുന്നു എന്തേ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താ ഭദ്രെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല മുടക്കം വരണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിയിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ദുശോകന ആർക്കും വേണ്ട എന്നെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മതിയായ ഈ ജീവിതം എന്നെ കൊത്തിയെടുത്തോളൂ നാഗത്തന്മാരെ കൊത്തിയെടുത്തോളൂ സംഭവിച്ചാലോ ഞാൻ വിളിക്കാം വല്യ മാമേ വല്യ മാമ അവളുടെ ജീവൻ കുരുതി കൊടുക്ക നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല നടന്നപ്പോ അവളെ കൊന്നെങ്കിലും തൃപ്തി അടയ അതല്ല മനസ്സില് അതെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ വിഷം കയറി നീലിച്ചു കിടക്കണം എന്റെ ഹൃദയം തുറന്നെടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്ക നീ നീയാണ് ഇതെല്ലാം കാരണം നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു വിട്ടിത്തം അതിന്റെ ഫലം ഇപ്പൊ അവൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാരും കൂടെ ആക്കിയില്ലേ വാ എന്റെ കൂടെ ഈ മുറിയില് ദാ ഇപ്പോഴും അപ്പുന്റെ ശ്വാസം തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പു ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്ദാ നിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയാക്കാനാവും എന്റെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിന് മൂത്ത ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തെ അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന പാവ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നെ കാണാൻ നന്ദയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും നന്ദ സ്നേഹിച്ചത് അവന്റെ രൂപത്തിനെയായിരുന്നു അതിനുള്ളിലുള്ള അവനെയല്ലേ ആ അവനിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം നന്ദയ്ക്ക് മറക്കാൻ എളുപ്പമാണോ അപ്പോ 
അവളെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എല്ലാം എന്റെ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് വേണം എല്ലാം തയ്യാറാ ചിമ്മാതെ ഞാൻ കാവലുണ്ടാവും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇതാ എന്റെ ജീവൻ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു മരണം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ പോകൂ ദൈവങ്ങളുടെ ലോകത്തിലാണ് നരൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരോട് പറയൂ അരുതെന്ന് 
പത്രിക്ക് പകരം മറ്റൊരു ജീവൻ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു നിമിഷം മരണെ മറന്ന് ജീവിതത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോയി കുറ്റവുമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് ശിക്ഷയേൽക്കാം എന്ത് പ്രായച്ചത്തം ചെയ്യാം പകരം ഞാൻ ഒന്നേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഭദ്രയുടെ ജീവൻ മരണത്തിന് പോലെ എന്നെ വേണ്ടാതായി അതെന്റെ തെറ്റല്ല ഉണ്ണിയിട്ട് എന്നെ ദേവി നീ രക്ഷിച്ചു നന്ദ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി നന്ദമോളെ ഒന്ന് വിളിക്കേ നന്ദമോളെ മോളെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ച തെറ്റിന് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല മോളെ എന്താ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി നന്ദമോള അപ്പൂന്റെ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കഥ ഉറക്കുന്നില്ല മോളെ മോളെ അമ്മയെ വിളിക്കണേ ഭദ്ര കണ്ണു തുറന്നു കഥവ് തുറക്കേ നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു പോകുന്ന കിഴങ്ങ ഞാൻ അപ്പോടാ നീ നന്ദയെ തിരക്കണ്ട ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോവാ ഏത് ലോകത്തായാലും അവളില്ലാതെ എനിക്ക് വയ്യടാ ദാ അവള് വരുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോള് 